அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இதில் உள்ள நாலாவது கணக்கு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த அதுக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு அதில் உள்ள நாலாவது கணக்கை பாருங்கள் ஒரு சிறுவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி என்ற பாதையில் மைனஸ் ஆறு கமா எட்டு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் பன்னெண்டு மற்றும் மூணு கமா எட்டு என்னும் புள்ளிகள் வழியாக செல்கிறான் பி ஆஃப் ஏழு கமா அறுபது என்ற புள்ளியில் உள்ள அவனுடைய நண்பனை சந்திக்க விரும்புகிறான் அவன் அவனுடைய நண்பனை சந்திப்பானா காஸ் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்துக இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு சிறுவன் வந்துட்டு இந்த பாதையில் ஒய் அப்படிங்கிற அந்த பாதையில் வந்துட்டு போகிறானா நம்மளுக்கு வந்து மூணு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த மூணு புள்ளியுமே இதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு மூணு சமன்பாடை ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குறோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு என்ன சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மூணு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா என்னன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஆறு கமா எட்டு அப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு கமா பன்னெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் பன்னெண்டு ரெண்டு கமா மைனஸ் பன்னெண்டு அடுத்து மூணு கமா எட்டு ஓகேவா இந்த மூணு புள்ளியை வச்சு மூணு சமன்பாடை உருவாக்குறோன்னா என்ன வரும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் எட்டு பண்ணும் எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ஆர் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ எட்டு ஈக்குவல் டு ஏ போட்டுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ஆரை போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் முப்பத்தி ஆறு ஏ அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா அடுத்து எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ஆர் போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஆறு பி ப்ளஸ் சி ஓகேவா இது வந்து மொதல் சமன்பாடு அடுத்து இந்த புள்ளியை வச்சு ரெண்டாவது சமன்பாடை பாருங்கள் ஒய்க்கு பதில் என்ன பண்ணும் மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ரெண்டு நம்ம ஸ்கொயர்ட் பண்ணோன்னா நாலு நாலு ஏ அடுத்து எக்ஸுக்கு பதில் மைனஸ் ரெண்டு போடணும் பி ப்ளஸ் சி அடுத்து மூணாவது சமன்பாடு பாருங்கள் ஒய்க்கு பதில் என்ன பண்ணும் எட்டு எக்ஸுக்கு பதில் மூணு மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒம்பது அப்போ ஒம்பது ஏ இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் மூணு போடணும் அப்போ ப்ளஸ் மூணு பி ப்ளஸ் சி ஓகேவா மூணு சமன்பாடு உருவாக்கிட்டோம் அடுத்த லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏழு கமா அறுபது இப்படி இந்த புள்ளி இருக்குது இந்த புள்ளியில் அவனுடைய நண்பன் இருக்கானா ஓகேவா அவனை வந்துட்டு அவன் மீட் பண்ணுவானா அதாவது சந்திப்பானா அப்படின்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த சமன்பாடு மூணு சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அதில் இருந்து இந்த ஏபிசியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஒய்ங்கிற சமன்பாடில் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண நம்மளுக்கு இன்னொரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்கள என்னதுன்னு பாருங்கள் ஏழு கமா அறுபது ஓகேவா அப்போ ஏழுங்கிறது வந்துட்டு எக்ஸு அறுபதுங்கிறது ஒய் நம்ம ஏழை வந்துட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பதில் போட்டு பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒய் அதாவது அறுபது கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி கிடைச்சதுன்னா அவனோட நண்பனை வந்துட்டு அவன் சந்திப்பான் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா இந்த மூணு சமன்பாட்டிலேருந்து நம்ம மொதல் என்ன எழுதிக்கிறோம் ஏ பி என்ன அப்படின்னு ரெண்டு அணியை நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஏங்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி இந்த மூணுக்கு முன்னாடி உள்ள கெழு தான் ஓகேவா அப்போ அதை எழுதுகிறோம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மூணாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ஒம்பது மூணு ஒன்று ஓகேவா அடுத்து பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐகோலுக்கு இந்த சைடில் இந்த நம்பர் தான் ஓகேவா அப்போ எட்டு மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம கேஸ் எண் நீக்கல் முறை அதுக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு அணி வடிவம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார் பி ஓகேவா இதை அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஏவை எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது மூணு ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் பார் போடணும் பி எழுதணும் என்னது எட்டு மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு ஓகேவா இதை வந்துட்டு நம்ம ஏறுபடி வடிவத்துக்கு மாற்றணும் இந்த மூணு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இங்கே முப்பத்தாறு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது இந்த இடத்த நம்ம ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் 
நாலு நம்ம ஒம்பது ஆளை பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு முப்பத்தாறு அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து நம்ம இந்த ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ கிடச்சிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் ஆர் டூ என்ன பண்ண போகிறோம் இதானே ஆர் டூ இதை வந்துட்டு ஒம்பது ஆளை பெருக்கிறோம் அப்போ ஆர் டூவாக ஒம்பது ஆளை பெருக்கிறோம் எதால் கல எதை வந்து கழிக்க போகிறோம் ஆர் ஒன்று அதில் வந்து கழிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாருங்கள் ஆர் த்ரீ இங்கேயும் நம்ம ஜீரோவை மாற்றணும் ஒம்பதை வந்து நாலால் பெருக்குனா நம்மளுக்கு முப்பத்தாறு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம ஆர் த்ரீ எப்படி மாற்றலான்னா நாலால் பெருக்கலாம் ஆர் த்ரீயை நாலால் பெருக்கி ஆர் ஒன்று அதில் வந்து கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஜீரோ வந்துடும் நம்ம ஆர் ஒன்றை வந்துட்டு எதுவும் பண்ணலை அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு அடுத்து ஆர் டூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர் டூவை நம்ம ஒம்பது ஆளை பெருக்க போகிறோம் அப்போ நான் ஒம்பதாக முப்பத்தாறு இங்கே இதை மைனஸ் ரெண்டு ஒம்பது ஆளை பெருக்குனா மைனஸ் பதினெட்டு ஒம்பது ரெண்டாக பதினெட்டு ஓகேவா அடுத்து ஓர் ஒம்பது ஒம்பது மைனஸ் பன்னெண்டு ஒம்பது ஆளை பெருக்கிறோம் பன்னெண்டு ஒம்பதா நூற்றி எட்டு ஓகேவா மைனஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு தானே பெருக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் ஆர் ஒன்று நம்ம எதுவும் பண்ணலாம் அப்படியே எழுதுகிறோம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் அதனால் எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் மைனஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா எழுதிட்டோம் இப்போ முப்பத்தாறில் முப்பத்தாறை கழித்தோம்னா ஜீரோ மைனஸ் பதினெட்டுலேருந்து ஆறை கழித்தோம்னா பன்னெண்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஒம்பதுலேருந்து ஒன்றை கழித்தோம்னா எட்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் வந்து ப்ளஸ்ஸு தான் மைனஸ் நூற்றி எட்டு இங்கே வந்து மைனஸ் எட்டு கூட்டினோன்னா நூற்றி பதினாறு பெரிய நம்பருக்கு ரெண்டுமே ஒரே அடையாளம் தான் அப்போ வந்து மைனஸ் ஓகேவா இதான் நம்மளுக்கு ஆர் டூ இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு மைனஸ் நூற்றி பதினாறு இப்போ நம்ம ஆர் த்ரீயை எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஆர் த்ரீயை நாலாவில் பெருக்கி எழுத போகிறோம் இங்கே எழுதுவோம் நான் ஒம்பதா முப்பத்தாறு நான் மூணா பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு எட்டுனாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து ஆறு ஒன்று நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் போகிறோம் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மைனஸ் முப்பத்தாறுலேருந்து முப்பத்தாறை கழித்தோம்னா ஜீரோ பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆறு கூட்டினோன்னா பதினெட்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று நாலுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோம்னா மூணு முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் எட்டு கழிச்சோம்னா இருபத்தி நாலு ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆர் த்ரீ அதை வந்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ பதினெட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்த ஜீரோ கொண்டு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் டூவில் எல்லாமே ரெண்டால் வந்துட்டு ரெண்டோட மடங்காக இருக்குது அப்போ ரெண்டால் வகுபடும் ஆர் த்ரீயை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மூணோட மடங்கு அப்போ மூணால் வகுபடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர் டூவை ரெண்டால் வகுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆர் த்ரீயை மூணால் வகுக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு வகுத்து எழுதுவோம் ஆர் ஒன்றை நம்ம எது பண்ணலை அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு இப்போ ஆர் டூவை ரெண்டால் வகுத்து எழுத போகிறோம் பன்னெண்டை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஆறு இங்கே மைனஸ் கொடுக்கணும் மைனஸ் ஆறு எட்டை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா நாலு நூற்றி பதினாறை ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஐ ரெண்டாக பத்து மீதி ஒன்றா பதினாறு இப்போ எட்டு ரெண்டாக பதினாறு மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஆர் த்ரீயை மூணால் வகுத்து எழுத போகிறோம் இங்கே ஜீரோ பதினெட்டை மூணால் வகுத்தோம்னா ஆர் மூணா பதினெட்டு மூணை மூணால் வகுத்தோம்னா ஒன்று இருபத்தி நாலு மூணால் வகுத்தோம்னா எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே ஜீரோ கொண்டு வரணும் எப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆர் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஆர் இருக்குது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஜீரோ வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஆர் த்ரீயை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆர் டூவையும் அப்படியே தான் வைக்க போகிறோம் ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம கூட்டி இங்கே எழுதிக்கலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஆர் ஒன்றை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் முப்பத்தாறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு ஆர் டூவை நம்ம எதுவும் பண்ணலாம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ மைனஸ் ஆறு நாலு மைனஸ் ஐம்பத்தி எட்டு இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் ஆர் த்ரீயில் எழுத ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் கூட்டினா ஜீரோ தான் மைனஸ் ஆறையும் ப்ளஸ் ஆறையும் கூட்டுறோம் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ நாலையும் ஒன்றையும் கூட்டினோன்னா அஞ்சு 
மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு கூட்டல் எட்டு இப்போ நம்ம எப்படி கூட்டுறது கழிக்கணும் ஓகேவா ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து எட்டை கழிச்சிடும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஐம்பது பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம சமன்பாடு உருவாக்கிடலாம் இந்த இருக்கு இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஏயோட கிழு இது பியோட கிழு இது சியோட கிழு ஓகேவா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுகிறோன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு ஏ மைனஸ் ஆறு பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எட்டு அதே மாதிரி ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ஏ வந்துட்டு ஏவோட கிழு வந்துட்டு ஜீரோ அப்போ பியோட கிழு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஆறு பி ப்ளஸ் நாலு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு அடுத்து மூணாவது சமன்பாடு ஏபி வந்து ஏபியோட கிழு வந்து ஜீரோ சியோட கிழு வந்துட்டு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐம்பது இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு இந்த சியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ சியை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் அஞ்சு இங்கிட்டு போகுது அப்போ இதில் போகும் வகுத்தலில் போகும் மைனஸ் ஐம்பது பை அஞ்சு இதை நம்ம வகுத்தோம்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு இங்கே ஜீரோ வந்துடும் அப்போ மைனஸ் பத்து நம்மளுக்கு அப்போ சி என்னன்னு கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் பத்து ஓகேவா சியோட மதிப்பை வந்துட்டு நம்ம இங்கே பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு பி கிடச்சிரும் அப்போ நம்ம இந்த சமன்பாட்டிலேருந்து மைனஸ் ஆறு பி ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு சி எத்தனைன்னு பாருங்கள் மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐம்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போ மைனஸ் ஆறு பியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் நாலையும் மைனஸ் பத்தையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் நாற்பது ஓகேவா நாலு பத்தா நாற்பது மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு இப்போ நம்ம மைனஸ் ஆறு பியை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு இந்த மைனஸ் நாற்பதை இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்போ ப்ளஸ் நாற்பது மைனஸ் ஆறு பியை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு ப்ளஸ் நாற்பது அப்போ ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பது கழிச்சோம்னா பதினெட்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிரும் அடுத்து ஆறை வந்து நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பை ஆறு ஓகேவா இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆனாலும் இப்படி இருக்குது இதை நம்ம அடி கொடுத்தோம்னா ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறு பதினெட்டு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் பி வந்துட்டு மூணு பியோட மதிப்பையும் சியோட மதிப்பையும் மொத சமன்பாட்டில் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏவோட மதிப்பு கிடச்சிரும் அப்போ என்னன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு ஏ மைனஸ் ஆறு பியா அப்போ பிக்கு நம்ம என்ன போடுறோம் மூணுன்னு போடுறோம் ப்ளஸ் சிக்கு வந்துட்டு மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு எட்டு இதான் மொதல் சமன்பாடு இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தாறு ஏவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆறு மூணா பதினெட்டு இங்கே வந்து மைனஸ் பத்து இருக்குது ஈக்குவல் டு எட்டு பத்தையும் பதினெட்டையும் நம்ம கூட்டுறோம் முப்பத்தாறு ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் கூட்டணோன்னா மைனஸ் இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு எட்டு இப்போ வந்துட்டு முப்பத்தாறு ஏவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இருபத்தெட்டை இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்போ எட்டு மைனஸில் இருக்கனால இது ப்ளஸ் இருபத்தெட்டுன்னு வரும் முப்பத்தாறு ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இருபத்தெட்டை எட்டையும் கூட்டணோன்னா முப்பத்தி ஆறு இப்போ பாருங்கள் இங்கே முப்பத்தாறு இருக்குது இது வகுத்தலில் போச்சுன்னா முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு கேன்சல் ஆகும் அப்போ பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகேவா புரியுதா முப்பத்தாறு முப்பத்தாறும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஏ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது ஏபிசியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னன்னு பாருங்கள் ஏ வந்துட்டு ஒன்று பி வந்துட்டு மூணு சி வந்துட்டு மைனஸ் பத்து இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள் அந்த பையன் வந்துட்டு நண்பனை சந்திப்பானா அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நம்ம அதே சொன்னேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சமன்பாட்டில் ஏபிசியோட மதிப்பை வந்துட்டு பிரதிடுவோம் ஏ வந்துட்டு ஒன்றா அப்போ ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி வந்துட்டு மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் சியா சியோட மதிப்பு வந்துட்டு மைனஸ் பத்து அதனால் நம்ம மைனஸ் பத்துன்னு போட்டுக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட சமன்பாடு இப்போ நம்ம அந்த பையன் நண்பன் எங்கே இருக்கா அந்த புள்ளி நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஏழு கம்மா அறுபது ஓகேவா அப்போ நம்ம இது வந்துட்டு எக்ஸ் இது ஒய்யா எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஏழுன்னு போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஒய் கிடைக்கும் ஓகேவா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதில் ஏழுன்னு போட போகிறோம் அப்போ ஏழு ஸ்கொயர்டு நாற்பத்தி ஒம்பது ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஏழு மைனஸ் பத்து இப்போ நாற்பத்தொம்போதுலேருந்து மைனஸ் பத்து பத்தை வந்து கழிச்சிடும் அப்போ முப்பத்தி ஒம்பது ப்ளஸ் மூவேலா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றையும் முப்பத்தொம்போதையும் கூட்டினோன்னா அறுபது அப்போ ஒய் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அறுபதுன்னு கிடச்சிருச்சு இங்கேயே ஒய் அறுபது தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் அந்த பையன் வந்துட்டு அவனோட நண்பனை சந்திப்பான் 
அப்படி நம்ம எழுதிட்டோன்னா இதான் ஆன்சர் ஓகேவா சந்திப்பான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புக் ஆன்சர் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் இந்த அடுத்து பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இதில் நாலாவது கணக்கு ஆன்சரை பாருங்கள் ஏ வந்துட்டு ஒன்று நம்மளும் அதே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி வந்துட்டு மூணு நம்மளும் கண்டுபிடிச்சது அதே தான் சி வந்துட்டு மைனஸ் பத்து நம்மளோட ஆன்சரும் அதே தான் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து கரெக்டு இங்கே பாருங்கள் ஆம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன சொன்னோம் அவன் நண்பனை சந்திப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நம்ம ஆன்சரும் புக் ஆன்சரும் கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ